Hello, what's up mga kababayan? So, nandito na naman ako ngayon. Uh, nasa taas ako ng shop. Then later mamaya, explain ko kung bakit special yung mga helmet namin. O yung helmet ng mga engineers na nagtatrabaho dito sa Singapore. So, may kita nyo yung helmet namin. Ganyan yan, di ba? So, ang dami niya stickers. So, at mo meron dyan. So, mamaya papaliwanag natin yun. And abangan nyo yun guys. So, for the meantime, pupunta muna ako dun sa iba ba. Tignan nyo yung iba ba ng shop namin. Pumunta ako dyan So titig lang ako ng stairs pa baba So medyo challenging to nakakabagod So everyday ganito yung ginagawa natin So mga hindi pa po nakasubscribe sa aking youtube channel Subscribe lang po para sa mga video updates God bless us all See you Okay uh, mga kababayan uh, Ibigan so uh, Ano bang meron? Ano bang meron sa Uh, helmet ng isang engineer na naka-assign sa Singapore. So, pag sinabi kasi nating engineer tayo dito sa Singapore, so hindi tayo basta-basta na nasabi lang na engineer tayo, then practicing nung profession natin. Then, alam naman natin na ano ba, marami, marami siguro hindi pa alam na yung license natin sa Pilipinas bilang isang professional engineer ay hindi siya actually accredited dito sa Singapore. So, bago tayo maging PE dito sa Singapore, eh, kailangan natin muna ng kailangan natin ng units or kailangan natin mag aral sa university nila para maging uh, professional engineer tayo. So, yun yung pagkakaiba kasi ang nakalakihan natin sa Pilipinas tayo ay American standard. Then sila dito is British standard. So, uh, maraming maraming magkakapareho uh, actually uh, code of practice uh, magkaiba pero yung procedure is uh, almost same yung procedure pero yung code of practice uh, magkaiba siya pero ngayon uh, yun nga pinapractice natin dito yung profession natin so uh, ako po ay isang naging Uh, certified RTO, Resident Technical Officer for Civil and Structural and now uh, practicing tunneling also Civil and Structural uh, and Tunnel so tayo po ay isang RTO na bigyan tayo ng chance na uh, pumasa sa accreditation na sir, sa Civil and Structural and sa tunneling na rin also so practice natin yung profession natin bilang uh, part ng consultant kasi hindi po tayo basta-basta makakapasok sa consultant side kung hindi tayo certified ng institution of engineers bilang isang technical officer na practicing ng profession natin so yun po yung uh, para sa kaalaman ng ibang mga bagong engineers and yung mga engineers natin dyan sa Pilipinas na hindi natin mapapractice yung license natin dito sa Singapore pero may mga Uh, may mga may mga agency sila na pwede nating uh, pasukan or ma-applyan para ma-accredit yung uh, napag-aralan natin And sa Pilipinas bilang isang civil engineer kagaya ng ginawa namin so na nag-apply tayo sa Institution of Engineers ng Singapore and uh, sumunod tayo sa procedure nila so nagpasa tayo ng mga requirements and naipasa natin yung uh, panel interviews and from then na uh, bigyan tayo ng certification uh, para maging isang technical officer for civil and structural and tunnel na rin so na bigyan tayo nun ng pagkakataon and now uh, yun nga uh, ako actually practicing ng civil and structural and tunnel dito sa Singapore and yung project namin ngayon ay yung uh, under ng government yung PUB uh, under PUB yung project namin so ngayon ang i-discuss ko lang ay yung sa ano bang meron? Nag-discuss ko na ano bang meron sa helmet ng isang engineer na nag-work sa Singapore. So, ipapakita ko po yung aking uh, existing na helmet. So, syempre, ang uh, standard yan, nandyan nakalagay yung uh, pangalan ng company namin, which is Jacobs. Then, yung title, uh, technical officer. Then, may mga logo yan. So, dahil mataas yung standard ng Singapore. So, yung mga stickers, mga, so, may mga stickers yan. Dahil mataas yung standard ng Singapore, uh, yung mga stickers na nakatats dito ay based dun sa 
uh, standard nila na pag wala ka, hindi ka qualified para pumasok dun sa site or mag-practice ng uh, engineering o engineering works dito sa area na inahawakan natin. So, yan. Yung standard nila. So, nakalagay dyan kung kailan ka nag-join. Ang Soblin is our main contractor or general contractor yan kung sa atin sa Pilipinas. At yun yung sticker na nakalagay dyan na authorized, authorized tayo dahil isa tayo sa uh, sa management level tayo so authorized tayo gumamit ng cellphone sa site so yung mga hindi na sa management level so hindi sila allowed gumamit ng cellphone sa site so, and syempre mayroon din tayo mga stickers na nakalagay dito na pag wala ka nito hindi ka pwede pumasok sa shop or hindi ka, pumas hindi ka pwede pumasok sa tunnel or kung wala ka nito ibig sabihin hindi ka trained Uh, dito sa standard ng Singapore. So, yung unang sticker natin, yung makikita nyo is yung tunnel safety in intacted. So, ibig sabihin na intact tayo ng safety about tunnel. So, may mga trainings yan, may mga certification yan na patunay na dumaan tayo sa procedure para mabigyan tayo ng sticker nyan. And yung pangalawa is yung uh, combined space work. Train. So, ibig sabihin, train din tayo na mag-work sa confined spaces like kagaya nga no, sa mga tunneling. So, may mga certification din tayong pinuha niyan at naipasa niyan bago tayo ma-qualify. Then, yung next is yung uh, working at height. So, isa yan sa mga kailangan natin dito na dapat train ka para qualified ka na magtrabaho dito sa tanining at sa construction ng Singapore. So, yan yung nakalagay sa mga helmet natin. So, yan. Hindi naman siya masyado special pero gusto ko lang ipakita. Lalo na dun sa mga mga bagong engineers natin at yung mga engineers natin dyan sa Pilipinas na uh, maganda ang technology dito sa Singapore. So, marami tayo dito matutunan and yung mga natutunan natin dyan eh pwede natin ibahagi sa mga kapwa natin civil engineer and syempre yung PPE yung uh, personal protective equipment kailangan natin yung pinapractice and tayo dapat bilang nasa management level ay good example para ilagay yan so may nilalagay din tayo mga connection dito sa helmet kagaya ng mga earplug natin for safety So yan yun, kaya kung makikita nyo yung helmet Minsan may kulay yellow sya nakasabit So hindi yung display para maging Mickey Mouse, so part sya ng Safety for it vlog So hanggang dito na lang So mabuhay yung mga kapwa natin Civil engineer At uh, kapwa natin OFW Na nakikipagsapalaran Sa ibang bansa para may pakita natin Yung galing natin and yung usay natin Bilang isang Pilipino God bless us all, so hanggang dito na lang po